ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡി പൊലിക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡി പൊലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അട്ടിപൊളി ചിക്കൻ തോരനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചിക്കൻ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് തോരൻ്റെ അരപ്പിനായിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതേ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യമേ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ചതച്ച ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് ചതച്ചതാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മുളക് എടുത്ത് കീറിയത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം ചതച്ച കൊച്ചുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചതച്ചു വേണേൽ ചേർക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വയണ്ട് വരുമ്പം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതാണിത് അതിൻ്റെ പാതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി നന്നായിട്ട് വയറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണക്കും നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വയണ്ട് വരും ഇനി നമ്മുടെ പൊടി ഐറ്റംസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കണം നല്ലോണക്കും നമ്മുടെ ആ മസാല അരപ്പും എല്ലാം ചിക്കനകത്ത് പറ്റണം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അര ബൗള് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവണം ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വേറെ അരപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേ ചിക്കനകത്തു നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ആ ചിക്കൻ നല്ലോണക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ബാറ്റി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ അര പോഷനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള അരപ്പാണ് അരപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരപ്പിൻ്റെ ഉപ്പിട്ടിട്ടിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് വറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് വേണം ഇളക്കാനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോരൻ ഇത് അരപ്പൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്
നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതാണ് അഷ്ടി പൊടിയായിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ തോരൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ തോരൻ അതെ അട്ടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സാധനം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ നമ്മൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ തോരൻ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുക അട്ടിപൊളിയാണ് ചോറ് പൊറോട്ട അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുക അട്ടിപൊളിയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അട്ടിപൊളി വീഡിയോ